både ett svar som fungerar och som är trovärdigt, men också som är radikalt nog att lösa de bakomliggande och underliggande problemen. Det här. När man beskriver den här ekonomiska krisen så brukar man ju beskriva den på olika sätt. Om man lyssnar på vår regering till exempel så beskriver man det som en skuldkris, det som nu sker i Europa. Att man kan försöka förklara krisen med att man har haft för hög statsskuld, Italien 120 procent, det är för högt, det måste man ju säga. Eller att man har okontrollerade budgetunderskott, årliga budgetunderskott som Grekland. Ja, de har haft dåliga år på statsfinanserna, det kan ingen förneka att det var på det sättet. Det finns ju en, en, något väldigt bekvämt med att förklara krisen på det sättet. Därför att då handlar det bara om att skära ner det. Skär man ner tillräckligt mycket, om man kan lägga över ansvaret på att de är vällustiga grekiska förskollärare som har vältrat sig i höga löner och generösa pensionsvillkor och sånt där som orsaken till det här, ja, då är ju lösningen ganska uppenbar. Skär ner. Så löser man det här. Problemet med den förklaringen är att den är delvis sann. Det är alldeles sant att ha ett, en statsskuld på 120 procent. Det är inte hållbart. Det är inte det längre. Inte för något land. Det är inte vänsterpolitik att ha en statsskuld på 120 procent. Och ha stora budgetunderskott, ja det är klart att det är ett problem för trovärdigheten i ett land, om man har det år efter år. Men man kan inte förklara krisen bara med det här. Dels därför att många länder som har haft ganska låg, eller jämförtvis låg statsskuld budgetunderskott, är också hårt betrappade av krisen. Spanien och Irland hade väldigt bra siffror för några år sedan, men är två av de länder som är absolut värst drabbade av den här krisen. Alltså fungerar inte den här förklaringsmodellen. Japan har ett, budget under, eller ett statsskuld på 200 procent. Det är värre än Grekland. Men de är inte indragna i det här. Va? USA har mycket större budgetunderskott än vad Spanien har. Men de är inte indragna. Alltså är det så att det här räcker inte som förklaringsmodell till krisen att det bara är en skuldkris. Och det ser väldigt olika ut i olika länder. I några länder kan man förklara det här helt delvis med skuldsättning. Men i många länder kan man faktiskt inte göra det. Hur ska man då förklara det då? Jag, jag, man kan inte förneka att skuldsättning spelar roll. Sverige som har plus i statsbudgeten och bland Europas lägsta statsskulder är relativt skyddad av det, i alla fall i det här läget. Då, va? Men krisen beror på någonting mer. Det är också en, en bank- och finanskris. Bank- och finanskris. Det finns alltså stora, stora förluster i den finansiella sektorn som har orsakat den här krisen i många länder. Det kanske mest tydliga exemplet i euroområdet det är Irland. Irland eh, har haft ganska goda så här, makroekonomiska siffror bara från ett år sedan, men åkte ju blixtsnabbt ner i krisen. Det berodde egentligen enbart, kan man säga, i huvudsak på att de irländska bankerna gjorde jätteförluster. Och det man hade gjort där man blåst upp liksom en kreditbubbla av spekulation. Ett vanligt enkelt hus på Irland i Dublin kunde kosta 7 miljoner kronor. Och människor tjänar mindre än i Sverige ofta. Men eh, priserna steg, alla spekulerade, alla gick in, tog jättelika lån och plötsligt så går bubblan ner. Och då är det ju bankernas utlåning. Om bankerna dessutom har handlat en massa finansiella instrument, kreditsvappar och derivat och allt vad det heter för någonting, och förlorar en massa pengar. Då står man plötsligt där. Men bankerna får inte falla. Då är det hela samhällsekonomin går omkull. Så det var bara för illändarna att casha upp. Gå in med pengar, sänka pensionerna, sälja, privatisera saker, sänka lönerna, allt vad man har gjort för någonting, för att rädda banksystemet. Och faktum är att banksystemet svajar i Spanien, och svajar i Italien, i Portugal har man fått gå in med stödpaket och många andra länder också. Om man tittar lite utanför euroområdet så är Island ett typexempel på en ren bankkris. Där har man haft en banksektor med fullständig hybris, en högerregering som har avreglerat allt man kunde peka på. Och banksektorn hade växt till 11 gånger landets BNP i omslutning. Och sen när bankkrisen kommer, alltså då blir samhällsekonomin liksom helt kaputt. Island är intressant, inte bara för att man har en vänsterpartist som finansminister, utan därför att det är det land som bäst har klarat att komma ut ur krisen och att vara på väg ut. Det har man varit bland annat varit väldigt tuff mot bankerna. Man låter dem gå i konkurs. Låter fordringsägarna betala. Skjuta småspararna. Vanligt folk istället. Men det går inte att begripa den här krisen utan att ta in att det också är en bank- och finanskris. Att det handlar om ett finansiellt kapital som till större delen inte längre sysslar med in- och utlåning utan finansiell handel och stort risktagande. 
Hela krisen 2008 som vi började i USA med Lehman Brothers konkursen var ju en utpräglad bank- och finanskris. Och det är klart att det är bekvämt att säga att det är offentliga utgifter som är felet. Men faktum är att det är mycket mer sammansatt än på det viset. Men det räcker inte heller som förklaring, utan det är också en eurokris, menar jag. Det finns en orsak till att just euroländerna drabbas så enormt hårt som de görs av, av den här ekonomiska krisen. Och eh, ni känner säkert till den stora politiska tänkaren Ron Eriksson från Piteå. Ja. Han, jag tycker att han har gett en ganska bra bild av hur euron fungerar. Det är ungefär som en centralvärme i hela den europeiska unionen. Den är en termostat och den sätter man då i Frankfurt. Och så reglerar man elementen därifrån, beroende på hur varmt det är i Frankfurt för dagen. Och det funkar säkert bra i Tyskland. Tyskland är den största ekonomin i euroområdet. Men det blir ju stora problem i Grekland och i Finland och på andra ställen också. Så kan man säga att det fungerar med en gemensam penningpolitik som ju euron innebär. En ränta, en växelkurs, så att säga då för alla. Och eh, det här ledde i början till då att räntan sjönk dramatiskt i flera länder. Spanien, Grekland, Irland. Och det underblåste den här köpfesten och väldigt snabba prisstegningar. Så att den här spekulationsbubblan, som är bank- och finanskris, det var som att hälla bensin på den att komma i euro. Så bara liksom ökar det här. Så att först ledde euron i flera länder till att man undgödde så att säga, en, en spekulationsbubbla och en, en utlåningskarusell. Och det såg ut ett tag som att det var hög tillväxt och bra ekonomi. Den keltiska tigen, kom ni ihåg den? Rasslig nu för tiden. Va? Vikingarna från Island och spanska undret och sådär. Va? Spanien byggde man så det knakar. Det var väldigt mycket expansion just i fastighetssektorn. Va? Och idag står en del av de där förorterna halvbyggda och tom, äh, tomma liksom, på folk. Nu är det dött. Äh, nästa steg i det här det var att man kom på att det här har blivit till enorma prisökningar i de här länderna. Men de hade inte liksom en industriell styrka att klara det här. Och då hamnade de i stora bytesbalansunderskott och bristande konkurrenskraft. Och det här det är en av huvudkarakteristiska karakteristika för den här krisen. Att man har fått en väldigt skev konkurrenskraft. Tyskland, Nederländerna och Nottland till går så det knakar och exporterar så det brakar under till de här andra länderna. Medan de importerar mycket mer än vad de kan exportera. Hade de haft kvar en egen valuta, då hade man devalverat eller haft en rörlig växelkurs så att man hade återfått konkurrenskraft, fler turister till solkusten, mer export av de saker man kan tillverka och sådär. När man inte har det, då återstår bara det man på ekonomiskt språk kallar intern devalvering. Det vill säga sänk lönerna, minska kostnaderna. Det är det man har gjort i Baltikum till exempel genom det här stålbadet. Jag, tror, jag såg en siffra på att i Lettland har varit med 40 procent av skolorna och sjukhusen. Lettland har ju då fast växelkurs, fungerar som euron i praktiken med sin valuta. Några länder kanske klarar stålbadet, även om priset är oerhört högt för vanligt folk. Som man vet även i Baltikum, där många emigrerar och befolkningarna minskar idag. Ja. Men det är alldeles uppenbart att stålbadet fungerar inte i Grekland, trots att man har tagit till helt dramatiska åtgärder i lönesänkningar och så. Ekonomierna är i recession. De går bakåt. De minskar. I både Portugal är recession, Grekland är recession. Stora länder som Spanien och Italien vippar på gränsen till recession. Om man då har recession och ökande skulder, då är det en svår kombination. Därför att skulderna är ju från att till BNP. Alltså man måste ha en tillväxt i ekonomin för att kunna få grepp över skulderna när de ökar. Då. Så det finns också inte bara en social anständighetsgräns för hur hårt man kan skära. Utan det finns också en ekonomisk gräns där det faktiskt inte är rationellt längre. Därför att man skär sig in på benknoterna så att man tappar grunden i sin ekonomiska styrka. Ja. Det finns ett tredje argument, och det är varför det här också är en eurokris. Det är de länderna som vi behöver göra idag. Vi har en helt annan växelkurs med lägre ränta. Det får man inte för euron. Därför har euron varit med och skapat krisen, och det är det svårt att ta sig ur krisen. Det är också så att de här länderna som jag nämnde i inledningen då, de har mycket högre ränt obligationsräntor än till vad Japan har eller USA. Det beror dels på att Japan lånar sin egen befolkning, det gör även Italien till stor del. USA har en världsreservvaluta så att säga, och det har ju inte rapporter av i euron och sådär. Men det beror på att de har en egen centralbank som i princip kan trycka mer pengar. Och det har inte euroländerna. Och därför litar inte långivarna eller marknaden på att de fixar det här. 
Och länder som har en egen centralbank, Sverige, Storbritannien och så, klarar sig jämförelsevis betydligt bättre. Så att euron är med och triggar upp de här räntorna som nu driver den här krisen kan man säga. Och jag ska säga att euron är ett fullständigt ekonomisk fiasko. Ser man på varje parameter, alltså tillväxt, konkurrenskraft, arbetslöshet, vad det nu är, så är euron ett misslyckande. Det finns några vinnare, Tyskland och Nottland till, men de drar sig nu in i den här krisen som snabbt sprider sig. Frankrike verkar vara nästa land som man kan börja köra mot, kanske Belgien. Alltså det är inte så många kvar längre som kan hjälpa de andra till slut. Då. Man ska veta då att euron har aldrig skapats av ekonomiska skäl. De ekonomiska argumenten för euron, det var ju i princip att man skulle slippa växla när man åkte utomlands. Det är ett väldigt lättfindigt liksom nationalekonomiskt argument. Va? Det har aldrig funnits några tunga ekonomiska argument för euron. Eurons motiv har alltid varit från första start politiska. Målet är en sorts federation på EU-nivå. Medlet är den gemensamma valutan. Först en gemensam penningpolitik. När den inte fungerar, det gör den inte nu, så tar EU makten över den ekonomiska politiken, över finanspolitiken, över skatterna och över budgetpolitiken. Och det är precis där den europeiska unionen är idag. Problemet är idag, det har Europas befolkning aldrig bett om. Det skulle man tagligen säga nej till i folkomröstningen och till chansen. Både i de länder som jag får betala, Finland, Estland, eh, Holland, Tyskland och i de som så att säga känner att man måste driva den här hårda nedskärningspolitiken. Så det, det gör ju också att EU på något sätt lättar mer och mer från verkligheten. Då. Det mest ironiska tycker jag nästan är de här östeuropeiska länderna som har gått med i euron väldigt sent som en sorts trygghet. Ta Estland till exempel. Och nu får man med, och det första man gör betala räddningspaket till de andra länderna. Slovenien, första man fick göra fick euron var att ta upp lån för att finansiera det till andra euroländer. Så att EU har infört tre stycken instrument hittills för att försöka kontrollera den ekonomiska politiken. För man säger då att lösningen är att kunna styra den ekonomiska politiken i medlemsländerna. De länder som har lånat pengar, de sitter ju i järngrepp av IMF och EU och får bedriva den här hårda nedskärningspolitiken. Men man har tre andra instrument. De är ganska okända i Sverige, men vi omfattas det vi sa dem. Det något som kallas den europeiska terminen. terminen. Och det innebär att EU-kommissionen granskar vår statsbudget och alla andra statsbudget före riksdagen. Man flyttar makten i den ekonomiska politiken. I förra årets europeiska termin så sa man bland annat från EU-kommissionens sida så gör vi den spanska kollektivavtalen avskaffa fartygspensionen i Danmark. Det är alltså inte bara frågan om saldo utan det är att gå in direkt med liksom politisk styrning, då sitter ett tjänstemännen som inte är folkvalda och är överdomare över demokratin. Det andra man har tagit, det heter Europlus-pakten. Och det här är en pakt i första hand för euroländerna, men andra länder kan också vara med. Vi lyckades med nöd och nätter från majoritet i riksdagen för att fälla den här, för regeringen ville gå med i Europlus-pakten. Och det här handlade om att styra makroekonomin ännu mer i detalj, så att säga. Det finns en logik i att euroländerna gör detta om euron ska överleva, varför nu ska jag göra det? Ja. Men det är klart att vi gör oss att nej i en folkomröstning till en gemensam ekonomisk politik och det här är just det kan man säga. Det tredje man tog bara för några månader sedan, det är sex lagstiftningsakter om ekonomisk styrning. Det blir lite förkortningar. ex kan skriva här. Och det här handlar då om att man ska försöka styra den här stabilitetspakten med böter och straff för de som inte sköter sig. Att man ska bli ännu hårdare och ännu snabbare på att bötfälla. Problemet är att i stort sett varenda euroland ska bötfällas. Det finns inte ett land som inte åker på böter. Och på något sätt så ska de som inte klarar av att betala få betala lite till. Och frågan är vad det hjälper i slutändan. Även Sverige omfattar de här sex lagstiftningsakterna med ekonomisk styrning. Och det mest känsliga för Sverige det är det nog den lagstiftningsakt som handlar om makroekonomiska obalanser. Men den räknar inte bara då bytesbalans och underskott, utan även överskott, och det har vi ju i Sverige hela tiden. Så plötsligt Anders Borg kom på att oj, vi måste minska vårt bytesbalans och underskott. Det var inte riktigt vad vi hade tänkt att göra med de här sakerna. Det här är ett tecken på att EU som svar på krisen försöker ta makten över den ekonomiska politiken. Det är avgörande i omvandlingen till en federation, därför att det är med den ekonomiska politiken som man styr det mesta av politiken. Det är med budgeten och skattesystemet som man styr. Därför är det en stor politisk förändring som man försöker göra. Jag, jag är rädd för att det där kommer att bli ett oerhört bakslag när folk väl inser vart makten har flyttat och hur snabbt det har gått. Va? Det på det sättet. 
För att hantera krisen så har man också byggt upp en krisfond och börjar bli kända, mest kända heter EFSF. Och den ska omvandlas till något som heter ESM så småningom. Det ska vara en förslagshämtning för det också i EU. Det här är då den här fonden som har gjort med IMF framförallt, lånat ut pengar till Grekland och Irland och Portugal. Problemet med den här är att pengarna börjar ta slut. Och EFSF har inte så mycket egna pengar utan de lånar upp pengar på marknaden för att hantera det här. Och saken är att de bestämt att EFSF ska öka till 1000 miljarder euro. Svindlande summa. Men nu när EFSF försöker sälja obligationer för att låna pengar så vill ingen köpa. Och det är att kommer det mer smällar så att säga i de stora länderna så frågan har det ju några pengar? Nej, inte som det ser ut just nu i alla fall. Då använder man kanske istället ECB, Europeiska centralbanken, som sedan ett år tillbaka massivt går in och köper statsobligationer från krisländerna och har kortfristig utlåning till bankerna. ECB lånar ut så här kort utlåning på 1% procents ränta till bankerna i EU. Och de tackar genom att låna, för att låna ut mycket dyrare till staterna. Och det är typiskt för hela eurokrisens politik menar jag. Att Hela politiken går ut på att rädda euron, rädda bankerna, men offra vanligt folk. Vinsterna, de är privata, så länge bankerna klarar sig till de går med förlust, då blir de offentliga. Då tar man över till offentliga istället. Och jag menar att det är en helt ohållbar politik. Om banksystemet inte lär sig att man får ta förluster när man gör dem, då kommer de fortsätta sitt riskbeteende. Då är frågan, det ser ju inte så... Det är inte riktigt bra ut om man ser så det här. Va? Vad gör man åt det här? Ja, skuldnivåerna så är det så att det är en stor fördel att ha låga budgetunderskott och låg statsskuld. Och därför tycker jag också viktigt även för vänstern att säga att när vi vill ha en mer offensiv ekonomisk politik och en bra välfärd, då måste det finansieras. Man måste visa att man har ett skattesystem som klarar att bära det långsiktigt. Va? Över konjunkturcykeln ska statens skuld inte öka. Och det är helt klart att ett land som Grekland har för låga skatteintäkter för att bära sin offentliga sektor, som inte har varit särskilt effektiv heller kanske. Men det är också så att ska man komma ur skuldfällan, då måste man få fart på ekonomin, man måste få investeringar. Det går inte att bara svälta sig ur krisen, vilket är just recept bra. När det gäller bank, och det är också att Grekland framförallt, men sannolikt även Portugal, de kommer inte att kunna betala sina skulder. Det är rent önsketänkande att de kommer kunna betala sina skulder. Därför måste man göra en ordnad skuldnedskrivning. Det är alternativet är en kaotisk betalningsinställelse. Och när man gör det så måste man låta fordringsägarna betala, inte allmänheten. Så att man inte får över det här till allmänheten. Man, kan ju, man skulle kunna säga att det är fel att betala det att de skriver ner sina skulder. Ja, men det är ungefär som en privatperson som är skuldsatt upp över öronen och får sån här skuldsanering. Det är bättre att komma på fötter, så att, säga. att ha en chans att komma vidare. När det gäller bank- och finansreglering så är det flera saker som behöver göras. I många länder, där däribland Sverige, så är bank- och finanssektorn helt enkelt för stor. Vi har en omslutning på de fyra storbankerna i Sverige som är fyra och en halv gånger vår BNP. Den har dubblats på några år. Och det är klart att i en tid av bankkris, då är det en stor risk att ha en sån stor banksektor. Och för att göra någonting åt det måste man göra flera saker. Dels höja det som heter kapitaltäckningskraven. Det vill säga att bankerna måste ha mer pengar på banken för att klara kriser. Dels bör man införa en bankdelningslag. Man bör tvinga bankerna att skilja bankverksamhet från det som är investmentbank, alltså värdepappershandel. Idag så garanterar ni storbankernas fortlevnad. Därför att bankerna får inte gå omkull. Det innebär att om Nordea eller SCB hamnar i problem, då säger svenska staten, Riksbanken, Anders Borg, vi garanterar att de inte går i konkurs. Ni kan låna ut pengar till dem, det är lugnt. Va? Det där använder bankerna när man lånar in pengar. För att en svensk storbank i genomsnitt lånar in mycket kortfristigt. För man har dubbelt så stor utlåning som inlåning i banken. Va? De får låga räntor just därför att vi garanterar dem. Men merparten av pengarna används till spekulation, inte till utlåning. På så sätt är vi med och subventionerar bankernas risktagande som hotar samhällsekonomin. Och då menar vi i Vänsterpartiet att man bör skilja bankverksamheten som samhället måste garantera. Det måste fungera med pensionssparande och småföretag som har krediter och 
in, ja, det är flera jätteentreprenörer som kommer ut och sådana saker. Då. Det måste funka i samhället. Men den spekulativa delen får de ta fullt ansvar för. Fulla kostnader för att låna och går i konkurs och går i konkurs. Vi säger tack och hej men vi hjälper inte till med en krona. Alltså, det är inte ens marknadsekonomi att staten så att säga, stödjer finansiell spekulation att den inte bär sina egna kostnader. Man måste också förbjuda vissa former av finansiell spekulation, menar jag. Det finns former som naken blankning till exempel. Alltså när man blankar något så spekulerar man att någonting går ner i värde. Man kan blanka både statspapper och, och aktier. Eh, och naken blankning innebär att man blankar någonting fast man inte ens äger det. Och då är det ju en spekulation på att sänka ett företag som man inte ens innehar tillgångar i. Eller har lånat tillgångar i. En annan del är att sen, eh, finns något som heter CDS, Credit Default Swaps, som är som en sorts återförsäkring för förluster. Man kan också ha blankning, eh, man kan ha liksom CDS utan innehav. Och då spekulerar man till exempel bara att Italien går i konkurs och så tjänar man pengar på det om Italien går i konkurs. Men man har inget av ganska statsobligationer eller tänker köpa några eller sälja några överhuvudtaget. Ja. Det här menar jag är avarter i ett finansiellt system som egentligen bara ökar risktagandet. Då. Så man måste ha också vissa förbud. Och vi menar också, jag kommer inte gå igenom allt det här, men att man borde ha en skatt på finansiella transaktioner. När man handlar med derivat, när man handlar med optioner och sådana saker, aktier, en liten skatt på köp och sälj. Det gör att de här spekulativa, kortsiktiga handeln inte blir så omfattande utan blir långsiktiga passeringar. Det handlar om promillen på värde som man lägger i skatt. EU-kommissionen har lagt ett sådant förslag. Förr kallades det ofta för Tobins skatt efter James Tobin som var, var liksom pappa till det här förslaget. Då handlar det om valutaväxling. Det är inte med EU-kommissionens förslag. Det är förbjudet enligt fördraget och det hindrar fler rörligheter av valutor. Men ett sådant förslag finns från EU-kommissionen. Jag menar att det är klokt. Däremot ska pengarna inte gå till EU för de svarar bara bort dem som har föreslagit till medlemsländerna. Och vill man så går det naturligtvis att reglera en sån här finanssektor på det sättet. Det handlar enbart om att ta rätt politiska beslut. En sån här bankdelningslag har funnits i USA i flera årtionden, kallat The glass steagall Act, avskaffades för något årtionde sedan under Clintons tid och var en del av att spekulationen ökade senare. Men då måste man våga ta de här besluten som tar ner finansmarknaden. Och som gör att den börjar... Skulle det leda till att kapital istället söker sig till produktiva investeringar så är ju det bara desto bättre så att säga. När det gäller euron, ja vad gör man med euron? Om det är så att valutan i sig skapar kris, förstärker kriser och sådana tar ut det, då menar jag att det enda rimliga att göra med euron är att avskaffa det. Att göra det möjligt att lämna euronrådet och återinföra nationell valuta. Man kan tycka att det är dramatiskt, krångligt, besvärligt. Ja men vad är det vi ser idag då? Är inte det dramatiskt och krångligt och besvärligt för de här miljoner människorna? Och det är inte första gången i historien där det händer. Argentina försökte i praktiken införa amerikansk dollar. Gav upp 2001, ställde in betalningarna, gick tillbaka till peso. Sen dess har den argentinska ekonomin gått ganska bra. Island som är ett litet land, men ett intressant land på många sätt, har klarat sig ur krisen mycket tack vare att man har en rörlig växelkurs. Det har varit avgörande för att Island har kunnat komma tillbaka som man har lyckats göra. Valutaunionen har upplöst förut, Tjeckoslovakien, Jugoslavien, andra ställen också. Och jag menar att det är EUs prestige idag som hindrar och politiska skäl om att man har centraliserad makt, att man återinför nationella valutor. Men idag börjar detta diskuteras på handbar i länder som Tyskland. Och jag menar att det är helt naturligt att man gör det. Varför gå igenom de här som stålbaden av nedskärningar och fastnar i de djupa, djupa ekonomiska kriserna för en valutas skull? Vad är det för mening? Och därför menar jag att man måste våga ifrågasätta det här. Det, det avskyr man inom EU, därför att det borde då lite av slutet på tanken på Europas förenta stater. Ja, men vilken bonus, då slipper vi det också. Så jag tycker att det är bara ytterligare ett skäl till att applådera det. Att man kan ha. I grunden är det onaturligt att ha en valutaunion i länder som har helt olika ekonomiska förutsättningar. Olika inflation, olika produktivitet, olika utveckling. Ja. Det är inte ens en fråga om vänster och höger. Det är en fråga om ren realekonomi och att försöka förstå hur det fungerar. Och jag tycker att lite grann så har de som försvarar euron, det är väl Carl B. Hamilton och Jan Björklund och två till så här i Sverige. Ja. De har blivit vår tids marxistländister. De säger liksom att teorin är rätt, vi kör på. Det spelar ingen roll att det inte funkar, huset brinner, teorin är rätt. Ja. 
Och det, det håller inte ekonomin att göra så. För Sveriges del så menar jag att vi står ju hyggligt rustade inför den mycket djupa kris som antagligen närmar sig nu. Vi har en låg skuldsättning, god, god kontroll på finanserna. De kommer att bli sämre om krisen kommer. Det kommer som ett brev på posten. Det är naturligt att man lånar pengar i lågkonjunktur och betalar av i en högkonjunktur. Vi har ännu inte stora förluster i den svenska banksektorn, men det var svindlande nära när Baltikumkrisen var som värsta storbankerna var på en gång i Sverige. Det var frågan om någon dag eller timmar eller så där, att det hände. Och det gäller att snabbt skärpa upp regelverket för storbankerna så att de blir mindre utsatta för det här. Vi står fria från euron och jag menar att med respekt för folkomröstningen så ska vi också stå fria från den överstatliga styrningen av ekonomiska politiken. Alltså att utse EU-kommissionen till förvaltaren den ekonomiska politiken, det är som utse en pyroman till brandchefen. Det är oklokt att göra. Jag ska bara som en liten historia att när EU för ett tag sedan skulle reglera finansmarknaden efter Lima i samband med den första krisen då utsåg man en grupp som leddes av den tidigare chefen för lobbyorganisationen för finansbolagen. Och i den där gruppen satt någon från Goldman Sachs och någon från Lehman Brothers som gick om konkurs under tiden. Och någon från BNP Paribas som är de här franska storbankerna som är på fallrepet. De skulle liksom reglera finansmarknaden på EU och det säger någonting om vem som styrde där så att säga. Sen tycker jag också att det är viktigt att hävda att trots att den här ekonomiska krisen är så djup så måste EU ta sociala hänsyn. Man måste skydda de som har sämst läge så att man inte får en fullständig social katastrof för många länder. Det är outhärdligt att se vad som händer med vanligt folk i de här länderna nu. Och man måste också, samtidigt som man har en konkret plan för att få statsfinanser i, i, i balans, också ge stimulans till ekonomin. Inte minst så är det nu vi ska inleda klimatomställningen och investera bort utsläppen av växthusgaser och bygga om våra ekonomier till inte bara ekonomisk utan också klimatmässig hållbarhet. Avslutningsvis då, jag menar att den här krisen det är ju en ekonomisk kris och en social kris. Men det är också en politisk kris för två dogmer som har styrt mycket av den ekonomiska politiken. Dels övertron på euron och den ekonomiska politik som är grunden för euron. Den har misslyckats fullständigt. Dels övertron på att en avreglerad finansmarknad är sund och sköter sig själv. Det är också en katastrofal teori. Och det är dags att överge de två teorierna i politiska livet från att krascha som en bil mot en bergväg. Tack så mycket. Ja, ordet är fritt. Ja, den som jag pratade med de sex dagsbetidsakterna mm. så pratade om då att vi kunde ha överskott och det var fel. Jo, alltså en av oss, dels handlar det om budgetunderskott och överskott. Och där är det så att det är de länder som har euron och har underskott som bötfälls. Men en av lagstiftningsakterna handlar om makroekonomiska obalanser. Och där handlar det också om bytesbalans och konkurrenskraft. Och där är det så att man inte bara sanktionerar och försöker komma med pekpin åt de länder som har bytesbalans och underskott. Utan även åt de länder som har bytesbalans och överskott. Tyskland, Sverige, Nederländerna. Och Sverige har ju varje år ett betydande, vi har ju exporterat mycket mer än importerat, vi har ett bytesbalansöverskott. Och det överstiger de gränser som man får ha. Och det, det tror jag man har insett ganska sent i regeringen att hoppsa, nu kommer ju EU att säga till oss att ni måste vidta åtgärder för att sänka det här överskottet. Och varför gör de det? Ja, det finns en sorts logik i det då, och det är ju att vårt överskott är någon annans underskott. Men det är en större logik i det om man har en gemensam valuta. Att, men vi har ju en rörlig växelkurs. Så egentligen borde kronan stiga i världen, men det gör den inte riktigt som den borde göra kanske. Va? Ja, vilket ändå är en del jobb andra sidan. Och det, jag tycker också att det är ganska ologiskt. Man, det finns olika sätt att göra det. Man kan höja lönerna kraftigt till exempel, så man säker konkurrenskraften. Jag tror inte det man kommer att förestå från regeringens sida. Varsågod. Ja, alltså inte i varje detalj, men i huvudsak gör jag det. Det jag vänder mig emot i Barossos förslag det är att man då vill att skattepengarna ska gå till EU. Och det, och det är ju samma som att ge EU-beskattningsrätt, och det är inte jag beredd att göra. Bara det? det ja, i huvudsak tycker jag det är bra. Det där var ju i program var i Sverige också. Ja, just det. Jag menar att det exemplet i huvudsak är relevant. 
Därför att det handlar om 27 länder, inte ett, och tröskelvärden är mycket lägre än förvaltningsskatten. Ja, men det flyttar ju till en annan tröskel. Ja, fast det bygger på att det var ett land som gjorde det med högre tröskelvärden. Jag tycker att man, de som är emot en transaktionsskatt gör det alldeles för enkelt när man avfärdar det genom det här exemplet. Så, så, så ser jag på det. Det kan ju bråka, men det blir man bara. Ja. Ja, eller också är det så att fler länder kommer att hänga på det. Ta en sån sak som robothandeln på börsen. Blir det globalt? Ja. Ja, visst, men man måste försöka. Va? Och sen menar jag en sån sak som robothandeln på börsen. Den skulle ju upphöra direkt. Det är sunt att den upphör. Varsågod. Ja, det är ju nog framtiden överhuvudtaget. Det ser ut nu bara de reviderade sätt med tanke på att Frankrike fortfarande tar ut väldigt, väldigt höga bidrag från EU, samtidigt som resten stora delar av EU går omkull. Och Frankrike och, eh, Frankrike och Tysklands ledare sitter och beter sig som EU är en leklåda, en mm. samlåda och kastar spadar på varandra. Ja, alltså Frankrike och Tyskland har en särställning i EU. Inför varje sån där viktig toppmöte så träffas Merkel och Sarkozy. Och det är väl den här principen som Orwell stod fast i djurfarmen, va? att alla är lika men några är mer lika än andra. Det är liksom huvudprincipen i djur. Man ska veta att Frankrike är riktigt illa ute. Frankrike, deras banksystem är fullt av italienska, och grekiska och spanska statspapper. Och smäller det till de här länderna så är Frankrike ett av de länder som kommer att ha problem. Och Frankrike är redan på gränsen till att bli ned klassat det om det här ratinginstitutet vilket gör att man får dyra lån, dyra lån. Någonting jag inte nämnde var att EU är på väg att föreslå en sorts bankakut på EU-nivå där också Sverige har sagt sig vara beredd att betala vilket jag tycker är en dålig idé. Ett huvudskäl till det är att Frankrike inte vill bli nedgraderat av ratinginstituten. Jag tror att EU måste göra som i grunden. Alltså man måste bli mer demokratisk, ge upptagna på superstat, kunna montera ner valutaunionen om EU ska ha liksom någon fungerande framtid. Har du en fråga? Ja, hur kommer den brittiska ekonomin att påverka? För Storbritannien håller sig ändå relativt stabil i det här. Och Frankrike och Storbritannien håller ju på att kämpa sig kvar vid sin skogna, någon form av imperialistiskt 